。有车吗？有啊，有三辆。有房吗？我、哦、西装是有两套。啊、哦，还有。太优秀了，我我们不合适。哎。是夏冬冬嘛？怎么啦？现在还是一个人啊？难道说还帮不了我们家盛阳？开什么玩笑啊！我可不像某人喜欢在垃圾桶里面捡东西。就你这狗脾气，肯定没人要你吧？说什么呢？我可有男朋友，比你高，比你帅，比你有钱。我可是超凡集团的主管，你能找到比我更好的？那正好啊！我跟盛阳这周末订婚宴，你要不把你男朋友带过来，我们开开眼啊？我没空，我跟我男朋友这周也要订婚呢。哎呀，我记错了，我们是下周订婚，那正好啊，我们可以去参加你的订婚宴。顾总，超凡集团的人又来找您谈合作，他们挺好的，洽谈安排在下周吧。你好，我仔细想了一下，我觉得我们俩还挺般配的，正好我朋友下周要订婚，你能陪我去吗？嗯，好啊。他不会不来吧？东东，这订婚宴长辈不来啊？还有你男朋友呢？我们就是请朋友吃个饭。我男朋友他晚点来，订婚宴都能迟到。东东，你不会是骗我们的吧？别那么要面子嘛！你没人要，我们又不会笑话你。不好意思啊，我来晚了。我们的订婚宴，我怎么会不来呢？你看看菜单，我请客，随便点。等等，你不介意我点菜吧？不介意。今天我订婚，我高兴，随便点。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个都要。不。你好，一共消费六万九千八，这是我们店送的小礼品。多少？六万。东东，你不会是给不起吧？要不要我们借你点啊？自家酒店，不用给钱。你男朋友还挺会吹牛呀，知道这是哪吗？这是穆氏集团旗下的五星级酒店。难道他想说自己是穆总？知道你想帮我，你也不能这么吹牛啊！借我私人账上吧。好的，穆总，有什么吩咐您再通知我。穆、啊、总，你是穆总？哎，穆总，难得见你面，我敬你一杯。我是超凡集团的。超凡集团的合作，我觉得没有必要。走吧，结婚期。我就要跟你分手，怎么爹来打我呀？吴子明，给我过来！打不着，我告诉你，我下周六订婚，前女友不见不散，拜拜了。吴子明，你给我站住！我在咖啡厅看到一个女的被甩了，一直追着那男的，丢死人了，好丢人啊！是我的话，我都待不下去了，太丢人了。不甘心吧？你呢，也别对我念念不忘了。山鸡还想配凤凰啊？也是。山鸡哪能配凤凰呢？哪有说自己是山鸡的？子明，你也太实诚了吧
。哎呀，这个一张小白脸儿就学会坑蒙古骗了。男人还是得注重内在。我觉得你说的挺有道理。回家吧，有些小白脸的计划要泡汤了。什么意思啊？新娘突然醒悟，去寻找真爱了呗。你搞的鬼！你既然那么喜欢邀请前任，我就帮你把新娘的钱给带来了。走。我来公司一趟都要走。哎，这实习生工作怎么这么多啊？不是刚来吗？你还不知道啊？张组长又在欺负新来的实习生，让人家又买咖啡又买饭的。但这实习生家境不好，直接就找组长要钱了，这不就被吹掉线了吗？这工资这么长，还这样欺负啊？组长真是的。好。这次考核除了慕容转转，其余全部通过。张组长，你这样做会不会太不公平了？再多的这废话，一起滚蛋！我看该滚蛋的不是你。该怎么处理不用我教你。好的，穆总。走吧，带你去吃好吃的。其实我一直是一个习惯的牺牲自己感受的讨好型人格。肚子又胀气了。说想吃点清淡的，我要这个。那我就吃这个煲仔饭吧。我就不哎，那东东就吃这个叉烧饭吧，刚好凑单。我都行。那东东等会儿下楼拿下外卖吧。和人相处不会拒绝是我的常态。回来了。嗯。小周约了咱们吃火锅，你收拾一下就出发呗。我中午和同事吃了点煲仔饭，肚子有点难受。是不是肚子又胀气了？小周的话。今天就不去了，啊？那会不会不太好啊？没什么的，肚子不舒服别强撑着，我去解释就行了。直到遇到他，我才明白，爱你的人根本不会觉得麻烦，他只会在意你的感受。因为他，我也开始努力摆脱讨好型人格。你喝这个，东东，我想喝你手上那杯。哦，那咱们换。不好意思啊，我女朋友就喜欢这个口味。你要是想喝，就再点一杯吧。渐渐的，我发现她在让我变好的道路上也陪我一起努力着。哎，东东，我下班有点事儿，这份文件你帮我改改呗。不好意思啊，文姐，我男朋友来接我了，我也要走了，拜拜。我要吃火锅，我要吃重麻重辣。好，现在肚子不难受了。已经好到能吃两份毛肚啦。谁呀、啊？这么缺德、啊！谁呀、啊？
有什么事儿吗？啊，不好意思啊，我是楼上的，刚刚在阳台不小心把水打翻了，我给你买一个吧。没事，我这枕头枕着不舒服，早就想换了。那我把钱转你。不用不用，没关系的。我楼上做了饭，你不介意的话，不介意，不介意，走吧，走吧。去上班啊，我送你。啊。我上班的地方有点远。没事儿，我也刚搬来，到处转转，上来吧。那我就不客气了。你看起来状态不太好，昨晚没休息好吗？昨天加了会儿班。呃，那个我刚刚做菜，没醋了，能不能借点醋啊？哦，我有，我给你拿。醋。啊，谢谢。我刚好在做饭，你要不要？好啊，嗯，好好吃啊！你做饭也太好吃了，你以后的女朋友肯定很幸福。我去上个洗手间。啊，那边是厨房。你傻笑什么呢？你不是说你们家没错了吗？本来想约你一起跨年，结果借口找的不太好。和女朋友异地恋是什么感觉？吃饭了吗？有个男的超有钱，说请我们吃饭。行吧，去吃点好的。嗯，我去化妆了。这么晚还化妆啊？这是礼貌啊。好吧，早点回。爱你。回了吗？还没，他带了朋友来喝酒。不是吃饭吗？怎么还喝酒呢？他朋友好像看上我朋友了。你快回去。但我刚吃完他那个饭，好贵的，不去不太好。那顿饭多少钱？我请了。没必要，我保证，我对他们没兴趣。放心吧。好吧，那你早点回去。回去了吗？还没，你先去睡吧。我怎么睡得着？我等你回去了再睡。回去了吗？人呢？说话。我现在订机票。好了，我就在这儿下车吧。你怎么不跟我一起去公司？入职第一天就和老板一起，影响不好。怎么正常男女朋友关系被你身边这么见不得？没有，我想靠自己嘛。我走了啊。这就是我们部门办公的地方。大家好，我叫夏东东，以后请大家多多指教。作为你师傅，现在就教你第一。嗯，你请所有人喝杯奶茶，就可以快速拉近同事关系。所有人吗？当然了，这也不贵。我这里还有一张五块钱的优惠券，就当我资助你。谢谢师傅。哎，我又帮我们部门解决了下午茶。你点了六百零七杯奶茶，不是你叫我跟所有人都点一杯吗？嗯，我男朋友点少了。<笑>没有，职场部的学校有很多潜规则，你以后要多学点。嗯。哎，你好，我们公司帮我们订了两间房，你帮我退一间，退现金。师傅，你要对我进行潜规则啊？这可不行！你想什么呢？我们俩睡一起就可以多出一间房房钱，这叫出差福利，懂吗？我懂了，师傅。
，如果我有办法可以省下两倍的出差福利，怎么样？怎么样？你带我来这儿干嘛呀？这是我男朋友的房子，如果我们省下两间房，就是双倍的出差福利，怎么样，师傅？我学得快吧？所以这房子是……这是我男朋友买的度假的，住起来可舒服了。这是我第一份工资，给你发个红包。两千太多了，我给你转回去啊。谁说的？这是我第一份工资，你不能拒绝我。你挣钱不容易。不要，不行，快快快快快快你快点收了。陆总，这里还有一个五千万的。不行，你自己处理吧。我跟我女朋友做的事儿呢。花、哦、花，朋、嗯、友，师傅。哦。就是你交的东东只剩钱没了。知道了，电梯里。谢谢啊。面包。哎，壮壮，你来了。这位是林叔叔，这是林叔叔的女儿露露，今年刚大学毕业。妈，如果这是一个过生日的聚会，我留下来喝一杯；如果是相亲的话，就算了。怎么说话的？你眼里还有长辈吗？就是因为我尊重长辈，我才不想装模作样的演戏骗人。礼物，我去把他叫回来。哎，你别走啊！你干嘛？你刚干嘛那样说我？什么叫做装模作样演技骗人啊？干嘛讽刺我？那你敢把那包里的衣服穿上吗？你知道今天是什么局吗？门当户对，携儿带女，而且儿女都是适婚的年龄，你说这是什么局？所以你很高兴了？他们高兴就行了。但他们高兴，我不高兴。妈不服口，赶紧回来。他们骗你呢。我知道。求我，我保证能让你全身而退，而且他们还非常高兴。成交。哎你。什么？找个男的？我我找找吧。怎么了？我朋友给我约了个写真，结果是情侣的，还让我带个男生过去。我这会儿上哪儿找去？正好可以去。我不去，我给妈过生日。谁限你帮我过生日啊？快去帮朋友一个忙。走吧。送我回家。我公司还有事儿。那我不去给阿姨过生日吧。地址。到了。留个联系方式，免得穿帮。好。告诉你个秘密。哎呀，你求我，我就告诉你。不求。其实我知道你今天去，我才会去的。我在电梯里就认出你了。我姐，你今天怎么回事？是你非要让林叔叔把女儿带来相亲的？你今天闹哪出啊？你什么意思啊？姐，你不懂。